ഉത്തരവധക്കേസിൽ ഗാർഹിക പീഡന നിയമമനുസരിച്ച് കേസെടുക്കാൻ കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉത്തരവിട്ടു പ്രാഥമിക അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം കൈമാറാൻ കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാൽ പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു കസ്റ്റഡിയിലുള്ള പ്രതികളെ വിശദമായി ചോദ്യം ചെയ്തു വരികയാണ് പോലീസ് അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ ഉത്രയുടെ വീട്ടിലെത്തി വിശദമായ തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയ നേരത്തെ കേസെടുത്തിരുന്നു ഗാർഹിക പീഡന നിയമമനുസരിച്ച് സൂരജ് ഇയാളുടെ അച്ഛൻ അമ്മ സഹോദരി എന്നിവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാൻ പത്തനംതിട്ട എസ് പിയോട് കമ്മീഷൻ രേഖാമൂലം ആവശ്യപ്പെട്ടു കേസിൽ മുഴുവൻ സമയവും വനിതാ കമ്മീഷന്റെ മേൽനോട്ടം ഉണ്ടാവുമെന്ന് കമ്മീഷൻ അംഗം ഷാഹിദ കമാൽ പറഞ്ഞു പോലീസിന് ഗുരുതരമായ വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷാഹിദ കമാൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഷാഹിദ കമാലിന്റെ പ്രതികരണം കേൾക്കാം മാഡം വുമൻസ് കമ്മീഷൻ ഇപ്പോ ഉത്രയുടെ കൊലപാതകത്തിൽ അവരുടെ അതായത് സൂരജിന്റെ വീട്ടുകാർക്കെതിരെ കേസെടുക്കാനായിട്ട് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടല്ലോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മാഡം ഒന്ന് പറയാവോ അത് പിന്നെ ഗാർഹിക പീഡനം നടന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷമായിട്ട് ഉത്തര അവിടെയാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിരന്തരമായ ഗാർഹിക പീഡനം നടന്നു എന്ന് ഉത്തരയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും കമ്മീഷനും മൊഴി തന്നിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ സ്ത്രീധന പീഡനം ഇതിനകത്ത് നിലനിൽക്കും ഈ കേസിൽ എന്തുകൊണ്ടെന്നാല് ഏഴ് കല്യാണം കഴിഞ്ഞ ഏഴ് വർഷത്തിനിടയിൽ അസ്വാഭാവിക മരണം സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആ അത് അസ്വാഭാവിക മരണം സംഭവിക്കുകയും അത് സ്ത്രീധനം ആവശ്യപ്പെട്ട് ഈ കുട്ടിയെ പലതവണ ഇവരുടെ വീട്ടിലേക്ക് പണത്തിന് വിട്ടിരുന്നു എന്ന് അവർ മൊഴി അവർ മാധ്യമങ്ങളിലും പറഞ്ഞ് എന്നോടും പറഞ്ഞു അപ്പൊ അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില് സ്ത്രീധന പീഡനം സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമത്തിലുള്ള സ്ത്രീധന പീഡനവും നിലനിൽക്കും അപ്പൊ ഈ രണ്ട് വകുപ്പുകൾ ചേർത്ത് പിന്നെ സൂരജിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കെതിരെ കേസ് അത് അന്വേഷിച്ച് അതിന്റെ നടപടി സ്വീകരിച്ച് അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ പത്തനംതിട്ട എസ് പിക്ക് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് മാഡം ഉത്തര അങ്ങോട്ട് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ച അയച്ചത് ഭീമമായ സ്ത്രീധന തുക കൊടുത്തിട്ടായിരുന്നു അപ്പോ എന്ത് തരത്തില് അപ്പൊ ഗാർഹിക പീഡനം എന്ന് പറയുമ്പോ ഈ കുട്ടിയെ മാനസികമായിട്ടാണോ ശാരീരികമായിട്ടാണോ പീഡനം ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നത് അത് ഐ മീൻ സൂരജിന്റെ അച്ഛനും അമ്മയും എന്ന തരത്തിലുള്ള മൊഴികൾ വല്ലതും ഉത്രയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വുമൻസ് കമ്മീഷന് അല്ല അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി ഇനി മൊഴിയെടുക്കണം കാരണം ഇപ്പം നമുക്ക് അവർക്ക് അതിന് പറ്റിയൊരു മാനസിക അവസ്ഥയിലല്ല അവരുള്ളത് നമ്മള് അല്ലേ നമുക്ക് ഈ ഗാർഹിക പീഡനം നടന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഗാർഹിക പീഡനം നടന്നു എന്ന് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മാനസിക പീഡനം മാത്രമായിരുന്നു ശാരീരിക പീഡനം നടക്കാൻ നടന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് ഇനി ഇവരുടെ കൂടി മൊഴിയെടുക്കുമ്പോഴും ഉത്ര പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വെച്ചിട്ട് മൊഴിയെടുക്കുമ്പോഴാണ് അറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമുക്ക് ഇപ്പം അവര് ഒരു മകളെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആദ്യം ഇത് പോലീസ് അവിടെ ഈ ചുറ്റുവട്ടത്തൊക്കെ അന്വേഷിക്കുമ്പോഴേ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ അപ്പൊ മുഖ്യമായ സമഗ്രവുമായ ഒരു അന്വേഷണം നടത്തണം അതോടൊപ്പം തന്നെ പിന്നീട് തുടർന്ന് ഇവരുടെയും മൊഴിയെടുക്കും മാഡം പിന്നെ സൂചജിനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വമേധയ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതെ അപ്പൊ സൂചിനെതിരെ വനിതാ കമ്മീഷൻ എടുത്ത കേസ് ഏത് രീതിയിലായിരിക്കും ഇനി മുന്നോട്ട് പോവുക അപ്പൊ സൂചിനെതിരെ പോലീസിന് കുറ്റപത്രം എത്രയും വേഗം സമർപ്പിക്കാൻ ഡി ജി പി നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷമായിരിക്കുമോ വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ആക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആ കുറ്റപത്രം വരുന്നത് അനുസരിച്ചായിരിക്കുമോ സൂചിനെതിരെയുള്ള വനിതാ കമ്മീഷന്റെ സ്വമേധയുള്ള കേസുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് സൂരജിനെതിരെ മാത്രമല്ല സൂരജിനും കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെ ഇപ്പം കൊലപാതക കേസിൽ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇപ്പം പിന്നെ തെളിവെടുപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗാർഹിക പീഡനം അടക്കമുള്ള കേസുകൾ ഇപ്പൊ കൊലപാതകം ഗാർഹിക പീഡനം സ്ത്രീധന പീഡനം അടക്കം സൂരജിനും സൂരജിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കുമെതിരെയാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അതിന്റെ നടപടികളുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകും മാഡം വേറൊരു കാര്യം ഇതിൽ പ്രധാനമായിട്ടും ചോദിക്കാനുള്ളത് വനിതാ കമ്മീഷന്റെ ഒരു സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് താങ്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ് സ്ത്രീധനം മേടിക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ സ്ത്രീധനം കൊടുക്കുന്നത് കൂട്ടകരമല്ലേ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമം ഉണ്ടല്ലോ ഓക്കെ അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് ഉത്രയുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കെതിരെയും നമുക്ക് ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഉത്ര സ്വാഭാവികമായിട്ടും സ്ത്രീധനം മേടിച്ചവർക്കെതിരെ കേസെടുക്കണം പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാൻ ആളുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ
ഒരാൾക്കെതിരെ നമുക്ക് കേസെടുക്കാൻ പറ്റില്ല സ്ത്രീധനം ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനകത്ത് കേസെടുത്ത് പോകാം കൊടുക്കലും വാങ്ങലും ഒരുപോലെ കുറ്റകരം തന്നെയാണ് അപ്പൊ സമ്മാനമായിട്ടാണ് ഇപ്പൊ പലരും മക്കൾക്ക് ഇതുപോലെ ആഭരണങ്ങളായാലും അല്ലെങ്കിൽ വാഹനമായാലും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്നത് സമ്മാനമായിട്ടാണ് അപ്പൊ അതിനെതിരെ നമ്മള് തീർച്ചയായിട്ടും വലിയൊരു ക്യാമ്പയിൻ കേരളത്തിൽ നടക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വനിതാ കമ്മീഷൻ അതിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ആ ക്യാമ്പയിന് അതിന് യുവജനങ്ങളാണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് ചെറുപ്പക്കാരായ ആൺകുട്ടികൾ മുന്നോട്ട് വന്നുകൊണ്ട് സ്ത്രീയാണ് ധനം ആ ഒരു ചിന്ത ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന് സ്ത്രീധനത്തിനെതിരെയുള്ള ക്യാമ്പയിൻ അതിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുന്നിൽ വരേണ്ടത് വിവാഹം കഴിക്കാൻ നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളുമാണ് പെൺകുട്ടികളും സ്വയം തീരുമാനിക്കണം ഞാൻ ഒരു വിൽപ്പന ചിരക്കല്ല എനിക്ക് ഞാൻ എനിക്കൊരു വ്യക്തിത്വമുണ്ട് ഞാൻ അതിനോടൊപ്പം ചേർത്ത് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ആഭരണങ്ങളും പണവും കൊടുത്ത് മറ്റൊരു വീട്ടിലേക്ക് അയക്കുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ആത്മവിശ്വാസവും മാനസിക കരുത്തും തെറ്റുകളെ ചോദ്യം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കരുത്തിട്ട് വ്യക്തിത്വമാക്കി ആത്മവിശ്വാസമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാക്കിയിട്ടാണ് പെൺകുട്ടികളെ നമ്മൾ വിവാഹം കഴിച്ച് മറ്റൊരു കുടുംബത്തിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതെന്നാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ അംഗം എന്ന നിലയിൽ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ശരി മാഡം വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതിൽ ചോദിക്കാനുള്ളത് എന്തായാലും സ്ത്രീധനം മോഹിച്ച് തന്നെയാണ് ഉത്രയെ ഇവർ കൊലപ്പെടുത്തിയത് എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെയാണ് പുറത്തു വരുന്നത് ആ കേസ് ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ പഠിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും സൂചജനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ പലരും സംശയിച്ചതാണ് ഇത്രയും ക്രൂരനായ ഒരു ഭർത്താവുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിലെ അമ്മായി അമ്മയും അത്ര തന്നെ ക്രൂരത ആ കുട്ടിയോട് പ്രവർത്തിക്കാമെന്ന് നമ്മളെ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ചിന്തിക്കും പോരാത്തതിന് ഉത്രയുടെ സ്ത്രീധനം പിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ ഉത്രയുടെ അമ്മ ഉത്രയുടെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതെ 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 ക്ഷമിക്കണം ഉത്രയുടെ ഭർത്താവിന്റെ അമ്മ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന സാഹചര്യം വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ആ സ്ത്രീധനം അവർക്ക് കൊടുത്ത അത്രയും തുക ഉത്ര മരിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ എന്തായാലും ഉത്രയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും അടങ്ങുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഉത്രയുടെ മകനെ ഇപ്പൊ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നത് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗം വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ട് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ മുഴുവൻ സ്ത്രീധന തുകയും അണ പൈസ എത്തിയ അവിടെ ഇല്ലാതെ മുഴുവൻ സ്ത്രീധന തുകയും തിരിച്ച് അവർക്ക് കൊടുക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഉത്രയുടെ മകന്റെ പേരിൽ നിക്ഷേപിക്കാനുള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു 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 സംവിധാനം വനിതാ കമ്മീഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കുന്നു സ്ത്രീധനം എന്ന ഒരു വാക്ക് വനിതാ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ ഇല്ല സ്ത്രീധനം അവർ കൊടുത്ത് തിരിച്ചു മേടിച്ചു കൊടുക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീധനത്തിനെ കുറിച്ചല്ല വരുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഈ കുട്ടി ഞാൻ എനിക്ക് ഈ ഉത്രയുടെ വീട്ടുകാർ എനിക്ക് തന്ന ഒരു മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഉത്ര മരിച്ചതിനു ശേഷം ഉത്രയുടെ പേരിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്വത്തുക്കൾ ഈ കുട്ടിയുടെ പേരിലേക്ക് മാറ്റണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്നാണ് ഈ തർക്കം തുടങ്ങുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതിനുശേഷമാണ് സൂര്യന്റെ അമ്മ ഈ കുട്ടിയെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്നത് അതേ തുടർന്ന് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇടപെട്ടിട്ടാണ് ഈ കുട്ടിയെ തിരിച്ച് ഉത്രയുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് തിരിച്ച് അവരെ ഏൽപ്പിക്കുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷൻ ഈ വീട് സന്ദർശിക്കാൻ എത്തുന്ന സമയത്ത് കേരളത്തിലെ മുഴുവൻ മാധ്യമങ്ങളുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് ഉത്രയുടെ അച്ഛനും അമ്മയും ആദ്യം ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞങ്ങളുടെ പേരക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ചു നൽകുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് എന്നാൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ ആ നിമിഷം അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ കൊല്ലം ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിക്ക് ഈ കുഞ്ഞിനെ തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ നടപടി സ്വീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കുകയും മണിക്കൂറുകൾക്കകം തന്നെ ആ ഉത്തരവിറങ്ങുകയും അടുത്ത ദിവസം ഈ കുട്ടിയെ അവിടെ എത്തിക്കുന്നത് എത്തിക്കുന്നത് വരെ ആ കാര്യത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പം ഈ കുട്ടി ഇനിയിപ്പം തുടർന്ന് ഇനി ഈ കൊലപാതക കേസ് നടക്കുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ ഗാർഹിക പീഡനവും സ്ത്രീധന പീഡനം ഒക്കെ ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കേസുകൾ നമ്മൾ തുടർന്ന് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഈ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇത് കോടതിയിൽ പോകേണ്ട ഘട്ടം ഉണ്ടല്ലോ ഇതിന്റെയൊക്കെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് പരിശോധനാർത്ഥി കോടതിയിലേക്ക് പോകും ആ ഘട്ടത്തിലൊക്കെ ഇവർക്ക് പരിപൂർണമായും നീതി ലഭ്യമാക്കുന്ന രീതിയിൽ ഈ കുട്ടിക്ക് ഈ കുടുംബത്തിനും ഈ മരണപ്പെട്ടു പോയ കുട്ടിക്കും നീതി
പാമ്പിനെ വാങ്ങിയത് ഒരിക്കലും ഉത്തരെ കൊല്ലാനാണെന്ന് സുരേഷിന് അറിയില്ലായിരുന്നുവെന്നുമാണ് സനൽ പോലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിൽ പറയുന്നത് അതേസമയം ഉത്തര കൊലക്കേസിൽ പ്രതി സൂരജന് പരമാവധി ശിക്ഷ കിട്ടാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ നിയമവിദഗ്ധർ പങ്കുവച്ച പോസ്റ്റുകളിലാണ് ഈ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ക്രിമിനൽ നിയമം തെളിവ് നിയമം ഇതൊക്കെ കുറ്റാരോപിതന് ആവുന്നത്ര രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയുന്ന വിധത്തിലാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ സംശയം മതി അതിൻ്റെ ആനുകൂല്യം പ്രതിക്ക് കിട്ടും സൗമ്യ വധക്കേസിൽ ഗോവിന്ദ ചാമി തൂക്കുകാരിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടത് ഈ സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം വെച്ചാണ് ധാരാളം കൊലക്കേസുകളിലെ പ്രതികൾ ഇതുപോലെ സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം വെച്ച് രക്ഷപ്പെടുന്നത് നാം കണ്ടുവരുന്നു ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ വിവരമനുസരിച്ച് ഉത്തരയുടെ കേസിലും പ്രതി സൂരജിന് സംശയത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിയുന്നത് ദൃക്സാക്ഷികൾ ഇല്ലാത്ത കൊലപാതകം തെളിയിക്കുക എന്നുള്ളത് വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ് സാഹചര്യ തെളിവുകൾ യുക്തിഭദ്രമായും സംശയാതീതമായും കോർത്തിണക്കുന്ന വളരെ ദുർഘടം പിടിച്ച വഴിയാണിത് ഉത്തരവാദത്തിന് ദൃക്സാക്ഷികളില്ല പോലീസിന് പ്രതി കൊടുക്കുന്ന മൊഴി കോടതിയിൽ സ്വീകാര്യവുമല്ല പോലീസിൻ്റെ മർദ്ദനം ഭയന്ന് പറഞ്ഞുപോയ മൊഴിയായിട്ട് പ്രതി അതിനെപ്പറ്റി കോടതിയിൽ പറയാൻ സാധ്യതയുള്ളൂ മൂർഖനെ മുറിയിൽ തുറന്നു വിട്ടാൽ കട്ടിലിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആളിനെ വന്ന് കൊത്തുമോ മനുഷ്യരോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇണങ്ങുന്ന ഒരു ജീവിയാണ് മൂർഖൻ പാമ്പ് അതിനോട് ഒരു പ്രത്യേക ആളിനെ കൊത്തണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പിന്നെ ആകെ സാധ്യത സൂരജ് മൂർഖനെ ഉത്രയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വിടുന്നു ഭയന്നുണരുന്ന ഉത്ര മൂർഖനെ കൈകൊണ്ട് തട്ടുന്നു ആ തട്ടലിൽ കൊത്തു കിട്ടുന്നു ഉഗ്ര വിഷമായതിനാൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം ഉത്ര മരിക്കുന്നു ഇത് ഒരു സാധ്യതയാണ് പക്ഷേ സാധ്യതയോ സംശയമോ ഒരു തെളിവല്ല ഞാൻ പാമ്പിനെ ഭാര്യയുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് എടുത്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എറിഞ്ഞില്ല എന്ന് സൂരജ് കോടതിയിൽ തറപ്പിച്ച് പറയാനാണ് സാധ്യത അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ മറിച്ച് അത് തെളിയിക്കാനുള്ള തെളിവുകളൊന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ്റെ കയ്യിലില്ല പാമ്പിൻ്റെ വിഷം ഉള്ളിൽ ചെന്നാണ് ഉത്തരം മരിച്ചതെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിഷം ഈ പാമ്പിൻ്റെ തന്നെ ആണോ എന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേറെ മാർഗമില്ല എങ്ങനെ തെളിയിക്കും അതൊരു പ്രശ്നം തന്നെയാണ് തല്ലിക്കൊന്ന് കുഴിച്ചിട്ട് ചീഞ്ഞുപോയ പാമ്പിൻ്റെ പല്ലിൽ മരിച്ചയാളിൻ്റെ മാംസം കിട്ടി എന്നതും വിശ്വസനീയമല്ല കൊത്താനായി മാത്രം പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വളഞ്ഞ സിറിഞ്ചു പോലെയുള്ള വിഷപ്പല്ലാണ് പാമ്പിനുള്ളത് മില്ലി സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് കൊത്തി വിഷം ചീറ്റി ആ രണ്ട് പല്ലുകൾ തിരിച്ചു പോകും കടിയേറ്റ ആളിൻ്റെ മാംസം പോയിട്ട് രക്തം പോലും പാമ്പിൻ്റെ പല്ലിൽ നിന്ന് കിട്ടില്ല അതും ഇത്രയും ദിവസത്തിന് ശേഷം മാത്രമല്ല തനിക്ക് പാമ്പിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയുകയില്ലെന്ന് സൂരജ് കോടതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു മറ്റാരുടെയെങ്കിലും അടുത്ത് ട്രെയിനിങ് തേടി എന്നൊക്കെ വാദിച്ചാൽ പാമ്പ് പിടുത്തം പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നേ ആകുന്നുള്ളൂ പഠിച്ചു എന്ന് വരുന്നില്ല ഒരാൾക്ക് വിമാനം പറത്താൻ അറിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെളിയിക്കാൻ വേറെ വഴിയില്ല അത് തെളിയിക്കാൻ ആർക്കെങ്കിലും പറ്റുമോ ചെവി കേൾക്കാം കണ്ണുകൾ കാണാം എന്നൊക്കെ തെളിയിക്കാൻ പല വഴികളുണ്ട് പക്ഷേ പാമ്പ് പിടുത്തം അറിയാം എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ദൃക്സാക്ഷികളല്ലാതെ മറ്റ് വഴികളൊന്നും ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഈ കേസിൽ ദൃക്സാക്ഷികൾ ഇല്ലെന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം ഒരു തവണ കോണിപ്പടിയിൽ അണലിയെ കണ്ടു പിന്നൊരിക്കൽ ഉത്രയെ പാമ്പ് കടിച്ചു തുടങ്ങിയ വസ്തുതകൾ പ്രതിക്കെതിരായ തെളിവുകളാണെന്നാണ് എല്ലാവരുടെയും ധാരണ എന്നാൽ ആ പരിസരത്ത് പാമ്പ് ശല്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നതിൻ്റെ തെളിവായിട്ടായിരിക്കും പ്രതിഭാഗം വാദിക്കുക അതൊക്കെ പ്രതി കൊണ്ടുവന്ന പാമ്പുകളായിരുന്നു എന്ന് എങ്ങനെ തെളിയിക്കും അപ്പോൾ പ്രതി കൊണ്ടുവന്നോ പറമ്പിലുണ്ടായിരുന്നോ എന്ന സംശയം ബാക്കിയാവുന്നു ഒരു വസ്തുതയ്ക്ക് രണ്ട് വ്യാഖ്യാനമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിക്ക് അനുകൂലമായ വ്യാഖ്യാനമേ എടുക്കാവൂ എന്നാണ് നിയമം ഇവിടെയും പ്രതി രക്ഷപ്പെടാനുള്ള സാധ്യതയാണ് ഏറെയുള്ളത് എല്ലാം കഴിയുമ്പോൾ വല്ല വന്യജീവി സംരക്ഷണ നിയമം കൊണ്ട് വല്ലവും ശിക്ഷ കിട്ടിയാലായി ഇല്ലെങ്കിലായി എന്നാണ് നിയമവിദഗ്ധരുടെ നിഗമനം എന്നാൽ കേരള പോലീസിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് സമർത്ഥരായ കുറ്റാന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമുണ്ട് അവർ ഈ കടമ്പകളെല്ലാം താണ്ടും എന്നാണ് നമ്മുടെ വിശ്വാസം അതുതന്നെയാണ് നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയും പഴുതടച്ച ഒരന്വേഷണമാണ് പോലീസ് നടത്തുന്നത് അതിദാരുണമായ കൊടും ക്രൂരമായ ഈ കൊലപാതക കേസിലെ യഥാർത്ഥ പ്രതികളെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിച